Saluton, Paranas Tomaso. Yes, que tago estas hodio, hodio estas mercredo, que estas tempo por la ciu semana viva el sendo pri esperanto, que ni starigos de mandoin, au babilos, au usos duolingon, que parolos en esperanto, que starigos de mandoin. Bone, que yen mi... Facte ne havas tie, no, facte tiu hodia, tago hodiao estas iu mete strecha por mi, do ne ciu iras glate, sed mi alvenis justa tempe, kai tiu estas alia afero pri kio mi povas esti dankiama, kai vi venis por partopreni en la elsendo, kai tiu estas alia bona afero, do jen, do kio ni faru, do mi havis ideon, kai mi nur iom hazarde, Malfermis kelkajn malnovajn demandojn, kiujn mi intensis respondi, sed kiujn mi ankoro ne respondis. Sed unue mi volas diri, ke tiu estas la varieteo de Evo So, Esperanto Variety Show, kaj ciun jaudon ni havas novajn filmetojn en Esperanto, au pri Esperanto, kaj foje en la nova jaro, tiu estas en la nova jaro, jam estas marto, ĉu ne? En du mil dek Now, ni havas filmetojn pri lingvo lernado generale, kaj efektive mi preparas filmeton por morgaŭ. Mi jam havas unu filmeton preta, tiuj kiuj sekvas min en Twittero, aŭ kiuj rigardas tiun community tab, eble jam scias, do jen tiu community tab, tiu estas la paĝo, paĝeto por... La komunumo, mi diris ke la venonta filmeto jam estas spektebla por patronoj, se mi pripensas atendi ankoraŭ unu semajno por tio, ĉar mi havis, mi subite havis alian ideon, kiun mi ŝatus fari tuj, do jen la defio estas, ĉu mi povos fari la filmeton en la venonta semajno. Do bono, jen kelkaj demandoj, mi simple montros al vi, do... Jen kion ni diskutos, my Jewish, kio estas tiu demando? My Jewish aunt married a Christian. Ĉu estas oranĝoj en la deserto? Edzo kaj edzino estas paro, estas demando pri tio. I make soup with tomatoes. Bone, kaj mi volas vidi kiu venis, do... Jen tio, tio estas alia afero, kion mi ŝatus fari pli glate, sed... Oh, bone, do jen tio, mi pensas ke mi pušos ĉio tion. No, as mini player, I don't want that, I want theater mode. Yes, bone. Kaj holi, den, ups, mi jam diris, pardonu, ve. Ve, kion mi faris? Jen la afero pri vivaj elsendo. Jo, ses homo espektas, kaj jam estas tri digfingroj. Do, al tiuj, kiuj jam plaketis tion, mi vere dankas. Fakte, tiu memorigas min pri la germana elsendo, sed ni parolu pri tio iomete pli poste. Holi venis, refoje saluton. Jes, ne fušu tion elsendon de nove. Jes, fakte, ni parolu pri tio. Iom pli poste, ĉu bone? Just another Esperanto learner. Saluton ĉiuj. Mi estas Andrew. Andrew, saluton kaj bonvenon. Mi ankaŭ estas komencanto. Do estas kelkaj komencantoj. Tio estas bona afero. Ial mi volas paroli en Esperanto hodiaŭ. Eble mi parolas angle pli poste. Eble kiam mi vidos anglan tekston, mi ŝanĝos al alia... Mi ŝanĝas la temon al alia afero. Enetir, este, saluton, jes, mi kompreneble memoras vin. Enetir, tre bone, kaj respondas al novaj fadenoj en Duolingo, kaj li komencas vidi la oftajn demandojn, kaj bone respondas al ili, do mi dankas vin pro tio. Kaj letter portisto, fakte mi rekonas vian nomon. Sed mi ne bone rekpidas vin en la bildo, do eble mi, eble mi ja konas vin, leterportisto, sed mi ne bone memoras, pardonu. 
Bueno, estas peto por la participo. Bueno, ni cercho tío. Ser un nuevo ni, ni yo meto or digo tío en respondiendo. Estas demando por estas tro de butero sur chiapano. No such thing. Ha ha ha. Traemos a comento. Ok. Uh, tío Chris sestec tu ok dec now. Ok. Dec ok. Oh, eble ni diru. Sestcent du dec ok mil now cent dec ok. <laughs> Diras que le creas que it is too much butter on her bread. Devos ex es de acceptita. Quien vi pensas? It is too much butter on her bread. Estas tro da putero. Um, Facte mi ne havas comentum pritio. Mi pensas que Chris erraras. Se mi memoros pli poste eble mi metos ligilon a la filmeto en tiu fadeno se crom tio. Uh, certe Chris la, retas opinio, au, opinition, sed mi vidas la aferon masame. Kai fin fine tiu ne estas mia afero. Bone, do yen. Ve, mi movis la aferon, kai mines cias kio estas la nova fadeno. Eble mi simple renovigos tiun pagion. Yes, do facte do hierau dum la germana el sendo, la mia tableto crashis du foie. <laughs> Cato ci foie mi rean chaltis la afero nove, con la minimumo da fenestro e mal fermitai. Cai mi esperas che ci o iros pliglate hodia. Ah, versione tiu simple estas respondita demando. Ah, uh, yes, to estas demando tie ci pri preposizio. I make soup from tomatoes. Mi faras supon el tomatoi. Kai kial oni ne usas no finajon kun tomatoi. Char oni faras el tomatoi. Kai to el estas uh, ordinara prepozicio. Char el efektive ne montras lokon. Um, gin, gin ne indikas lokon el en kiu povas esti. Chune. To boni. Bueno, doni faru lezionum pri preposizio. Mi volas reveni unu foie al la babi, al la babileo. Ah, yes, do yen kelkai memorigoi por mi, pri temoi, ki ni povas discuti pli poste, por fari pauzon de niai exerzoi. Ah, yes, mi devas claketi sur YouTube por vidi la co comentoin. Ne dankin de. Bueno, doni, shainas ke ciui esas pretai fari exerzoin, do... Prepositions. Do. Chu estas efective estas. Oh, pardon, tio estas. Ni ne lernos la hispana no dia. Ni volas lerni esperanto. Preposition. Pre... Po. Hm. Chu efective estas. Uh, Leciono pri prepositioi. No, bone, do, um, cioè, mi simple, mi sergio sto. Yes, mi da, ah, part, participo, oh, tu mi mem, oh, parti, ah, yeah, ah, diable, mi vere estas, iom kirlita en la capo, ho dia, do, ni paro spila participo, cioè, ne, do, tio estis la peto. Bone, do, ni rigardu la, la, clarigon, Tio es per la ampolo, to tio es ampolo tie, da mi claqueto sortion, que nun mi vere sentas min freneze, mi refoie legos, to participo, y esto, y al mi pensis pri preposicio, a plecar mi diris la vorton. A esto, y en tabelo con participoi, estas la activai, la activai havas no en la mezo, int ant ont, Tim tio ne bone colorigas la aferon int, ant, kai ont. Havas no en la fino, to tiu, tiu estas activai participoi, kai la passivai estas it, at, ot, kai ili ne havas no en la, en la, en la mezo de la participo. Do bone, do mi ciam chatas comenci discuton pri participoi, 
pri la vorto, per la vorto esperanto. Um, esperanto significas iu kiu faras ion, cioè anto estas persono. Cai li faras gin nun. Inta significas che li faris tion antaue. Cai onto estas persono kiu faras ion in le venonte tempo. All right, so we have ant, int, ant, and ont. Those are the active participles, and you can tell the active participles because they have an N in the middle of them. The ones without the N, that's eat, at, and oat. Those are the passive participles. Um, and when we say active, um, I like to start the discussion with the word es Esperanto. The name of our language, Esperanto, comes from the name Doctoro Esperanto, which is the doctor who hopes, doc, one who hopes is what Esperanto means. Um, so you can think of Anto as one who does something. Um, but if we change the vowel, if we change the ending to Esperinto, that's somebody who is done hoping. Esperanto, that's somebody who's in the state of being ready to hope or being about to hope, right, in the future sometime. Um, Similarly, if we talk about eat, at, and oat, um, oh, let me say it this way. So active means that's the person who's doing it, right? So anto is one who hopes, one who's actually doing it. But at, eat, and oat, or eat, at, and oat, as they're listed here, those are things that are being done to the person or the, or the, or the thing we're talking about. So what's a good one? Um, Man, manji. Manji is something we could do, right? So manjanto, manjanto is somebody who is eating. Man, so let, um, let me change this again. So we talk about adjectives. So manjanta describes somebody who is eating. That's the state of the person who, who, is, eat, who is eating. They are manjanta. That's this ant here. But if the eating is being done to something, we could say manjata. La pomo estas manjata. So the state of the apple is that it's being eaten. The, e the eating is being done to it. And once it's, once it's in the state of being eaten, completely eaten, we will say ita. All right, it says in this skill, we will focus on the active participles. Okay. Oh, there's a lot of, a uh, lot more explanation in here. Part, and I think we'll just deal with those as they come up. Okay. Um, do I want to do the exercise or the test out? I'm going to do the test out. I'm waiting for that. Come by. I keep on, you know, maybe I should close this. <laughs> no, I'll leave that right there. Saluton. Jacques, saluton, kaibon, venon. And remember, um, this is your live stream, everybody. So any comments that you have, um, any questions that you have, if you're working on your Duolingo on another device, if you come up with a different sentence that you're interested in, um, make sure to bring that one up. Uh, okay. And if you're demandas, chu uno esperinto ne plus esperinto. Esperas, yeah, bueno, no, no. Chu, chu esperinto ne plus esperas. Au chu tiu esperinto ancora es povas ancora esperi nun en la estontezo. All right, so, uh, bueno, no, mi clarigos, mi clarigos en esperanto kai poste mi diros en la angla. Ni, ni, ni provo tion. Do unu grava afero por remarki pri tiui participoi estas ke ni parolas pri statoi, kai ne pri ne pre pri agoi, ciu ne? Do, um, kai tiu, ne, ne ciam estas clare en la, en la lerno libroi, ke temas pri statoi. Do, esperinto, estas persono ciu plene esperis. Do, tiu estas la stato de tiu persono. Um, tiu ne, ne pre signifas ke li comensis la agon, kai cesis, 
la afero estas que li finis la agon. Um, ĉu li povas denove fari tion? Tio estas aparta demando. All right, so here's the question that Enethir, I hope I'm saying your name, by the way. Um, I once gave him a, a hard time on Duolingo saying it sounds like Enethir and out the other, in one ear and out the other. But I wasn't sure I was saying his uh, name correctly. Um, and I say him because he's this little troll guy. Anyway. Uh, <laughs> okay, so, um, yeah, Esperin. So the thing about participles that's not really emphasized in a lot of the... Um, the uh, textbooks that we have or the, the courses is that it really has to do with the state. It doesn't have to do with, with actions and it especially has to do with whether an action has been finished or started as opposed to whether um, you know, completed. So maybe a better way to put it, whether an action has been completed. So esperinto is somebody who has completed hoping. And sometimes the exact meaning uh, depends on the meaning of the verb. Um, and I, uh, so some, some uh, this is the problem with teaching off the cuff. Uh, I got to have to suddenly think of examples. Um, esperinto. All right. So some verbs are a little more prone to uh, being completed, right? So let's take the word manji because that's a good example. So manji, I could say la pomo estas manjita, right? And this is, that's the ita. In fact, I'm going to type it in the chat, manjita, ita. Ita is passive or active. There's no N in it, so it's passive. That means it's being done to the apple. La pomo estas manjita. And it has an I, the same as the is ending, which is the past tense, which means it's, we call it the pass, past passive participle. It means that the, the action is done. right? So if you pick up an apple and nibble on it and stop eating it before you're done eating the apple... You can't say la pomo estas manjita um, because you have the the action has not been completed on that apple. Um, so the question is, what does it mean to complete hoping? Um, and I think that's that's a uh, that's a difficult question to um, to address without a real context. Yeah. So anyway, that's my answer to that. Let's uh, see what we can do now that we found the exercise. Jump to level one. She was not among the participants. She ne estis inter la parto prenantoi. So parto prenantoi is the same. That's where we started the conversation. Anto um, is like esperanto, one who hopes. Parto prenanto is one who takes part. All right. So I'm going to see if I can get myself to speak esperanto. <laughs> ah, yes. Yen. Mi devas laŭtigi la sonon kaj ni aŭskultu tion denove. Kio okazos estonte? Dankon, Margo. Kio okazos estonte? Estonte. Kio okazos estonte? What will happen in the future? Bone, do es estonto aŭ estonteco foje estonto estas la tempo kiu ancora ne okazis, ĉu ne? Do la futuro, tio estas la os tempo en Esperanto, priskribas la estonto, la estonteco, ni diro. Uh, kaj, bone, kaj estonte estas adverbo kiu signifas en la estonteco, do kiu okazos en la estonteco, Kio okazos estonte? What will happen in the future? She was writing when I arrived. Do bonino, ni prescribas la, la staton. Do, en kiu stato she estis, kiam ni alvenis? Yen la demando. Do, she estis en kiu stato? She estis... Kayen... Yes, do yen la afero, la respondo esta sufiche facila, sed yen la respondo, she estis scribanta. Do she has stato estas que she scribis just de tiam, kiam mi alvenis. Kai remarco que la, la tempo de la chefa verbo estas alvenis, do pasinta, sed she has stato en tiu tempo estis scribanta. Do she scribis, she, tiu, do tiu estis, she has stato tiam, she, t, she scribis tiam, right? So she was writing at that time. 
And so since the two times are the same, then you say Scribanta, because that's the state she was in. She was actively writing when we got there. Chuvi ne devintus pagi. Bon, devintus estas, mi facte ne usas tiun verbon, char us estas sen tempa afero, char do suficius diri, chuvi ne devus pagi. Cae tiam ni povas prescribi per aliai vortoi. Sed se vi vidos tiun frazon, devintus, vi certe audos tiun de echte spertai, Esperantistoi, qui vi devus pli bon esti. Bone, ciu vi ne devintus pagi la, la, la intenso estas, should you not have paid, or shouldn't you have paid, should, shouldn't you have paid. Let me just say, this word devintus is one that I don't use myself. It's fairly common, even among fluent speakers who should know better. But the us ending, by definition, is um, timeless. So if we want to talk about something that should have happened in the, in the past, we could say devus. Um, but you'll definitely hear people say devintus, and it's part of the course. Finite. Bone, do fininte la bon gustan manjon, ili ne plu estis malsatai. Do ni discutu tiun frazon antau ongi rigardu la respondon. Bone, do ili, jen la cefa parte de la frazo estas, ili ne plu estis malsatai. Do ni parolas pri io, kio okazis en la pasintezo, estis. Cae ni nun devas pripensi la staton de la personoi. Cae la stato estas fininte la manjon. To ili iam finis la manjon en tiu tempo. To tiu abone. Cae ci estas adverbo fininte, fininte, Cae tiu significas ke la adverbo tie, ce mi povas colerigi la vorto in sen, yes, ce tiu estas, bon, lo fininte, prescribas la cefan verbon, ciu estas estis, do fininte prescribas estis, cae la subiecto de estis estas ili. Tio significas ke fininte prescribas ili, iel. All right, so let's run this down again. Okay, so we're talking about something that happened in the past, estis. That's the the main the main part of the of the of the verb, and this this is a active participle because it has an n in it, and it ends with an e. And oftentimes we'll see an adverb that ends uh, um, a participle that ends in an e. It means it's an adverb, and it has to modify the verb of the sentence. Which here's the verb estis. So the subject of the verb is what. Ili. So we know that they're also the ones that are doing this action. That's how that works. Fininte la bon gustan manjon. So we, we knew from the very first word here, estis, that the, the, the event we're talking about happened in the past. And the state of the people when this estis happened is that they have completed eating. They completed the meal. All right, so kiel ni povas traduki tion? Probably having finished. Yep, that's very, oftentimes, fininte is translated as having. Having finished, right? Having finished the delicious meal. Meal. Ili. They were, past tense, estis. Ne plu. Ne plu, no longer. Hungry, malsatai. All right. Um, and this is this is how I would say it in English, and this is how I would say it in Esperanto. I like the word order here. Uh, word order does matter, uh, both in good Esperanto and when you're being created by a computer. Um, they were no longer hungry, so they were the verb and the uh, subject often go together in English. But in Esperanto, the adverbs tend to go before the verb. So ne plu 
uh, comes before they both those those words come before the words they modify, which is estes in this case. All right. Oh my Ruth, that's a mouthful. All right, let's come back and see who's chatting. It's hard for me to see everything at the same time. manjinta la pomon. Yeah, I am in a state of having eaten the apple. Salut don Jess Esperanto, kein bon venon. Afero ki utre confusas min yen de mando de holly. Um, chu estas diferenzo inter la pomo estas manjita kai la pomo estas manjata. Efektive, yes, estas tre grava diferenzo inter la du. Kai ni legu la respondo gis nun. Lance diras... La pomo estas manjita signifas que oni yam manjis la pomon. Yes, ne nur manjis la pomon, sed fin manjis. Jinjune, la, la, la manjado estas, far, oni, oni manjas gis la fino de la manjado. Oni ne simple chesis manji gin, oni finis manji gin. Yen, yen la grava afero. Tia, tia mi emfazas la idea que temas pri statoi. Um, yes. Yes, sed ankaŭ en la alia frazo. La pomo estas manjata. Oni active manjis la pomo. Yes. O est, o nu, yes, yes, yes. Ĉu estas diferenco inter la pomo est? Ah, yes. Ni, uh, ni substreku tiun diferencon. Do holi demandas, la pomo estas manjita, kaj la pomo estis manjata. Bone, nun, nun mi vidas la demandon. Ca yes, vere estas grava afero, grava diferenzo. La pomo estas mangita, the apple is eaten, the apple was being eaten. Yes, tio facte mi pensas que tio ya estas bona traduco de la du concernei frasoi. Let's, uh, let's break this down for everybody who didn't follow the Esperanto. So the question is, what is the difference between la pomo estas mangita, right? So... Estas in present tense, manjita with the past participle, and la pomo estis manjata, with estis being in the past tense and manjata being the present participle. So the difference is that estas manjita describes an action that's happening now, or describes the state of the apple now. At this point, time that we're speaking, here is the condition of the apple. It has been eaten. The other one is what was going on, what was happening to the apple at some time in the, in the past. So Estes describes some time in the past. At some time in the past, somebody was eating the apple. It was actively being eaten at this time that we're talking about in the past. La pomo estis manjata. Um, as of right now, I could say la pomo estas manjita. That means that by now, we finish eating it. So yeah, logically, you could say that you can infer from both those sentences that um, an apple has been eaten in the past. But actually, if I were to say, here's the other thing. If I were to say, la pomo es, estas, excuse me. If I were to say, la pomo estis manjata, um, that doesn't preclude the thought that maybe somebody came in and interrupted the person in the middle of eating the apple and that person couldn't finish it. <laughs> so the question might be, Kial estas duon manjita pomo sur la tablo? Kale respondo esas mines cias la pomo estis manjata kia mi venis. Ah, subite mi comprenas. Bone. Dan con Tomaso, dan con Lance, mi volas dan qui al vi. Cai vere, mi chatas de mando in cervere, ti al mi faras, ti un viva en el sendon. Ti osas la, la joyo facte pri la viva e el sendoi. Bone. Do mi faros uno al du uh, fraso in cai de nove um, mi parolo pri alia afero. Cius cias cion mi decidos eston tetze. So let me just um, say here, you'll sometimes see estonte and estontetze. Um, and the reason, the reason why that is, the reason why that, et slips, that slips in there is that it's 
we want to talk about f- uh, future. Estontezzo is the normal word for future. Um, but if I were to simply say estonto, if the participles end in O, then it means it's a person. So esperanto is a person who hopes, and estonto is a person who's going to hope. So a lot of times, just traditionally, we add ets in there, even though I'm not convinced that's logically uh, the same thing, which is why you'll often see, um, uh, that's why you'll often see estonte instead of estontetse. In the earlier example, we just simply had estonte. Um, I habitually clicked on joy there because it started with a capital J. Um, <laughs> I'll take it out in just a second. Kiuscias, kion mi decidos estonte, o estontetse. Who will decide? Oh, who knows? Excuse me. Who knows? Who knows now? Kiuscias, kion mi decidos. Kion, what I will, what I will, there it is, what I will decide in the future. Who knows what I will decide in the future? Nothing too crazy there, as far as how participles work. Ĉu vi estas leganto de liaj rakontoj? Do jen frazo kiu ekzistas tre verŝajne ĉar iu devis elpensi frazon kun la vorto leganto. Um, ĉar mi vere dubas ke iu vere diris tion en iu esperanta libro au en iu viva parolado en esperanto. Ĉu vi estas leganto de liaj rakontoj? Tu certe i oni dirus, ĉu vi legas liajn rakontojn? Sed jen la frazo ni devas traduki ĝin. Ĉu vi estas, do vi estas leganto, you are a reader. Sed tio estas, ĉu, pro ĉu ĝi estas demando, do are you, a, you are a reader becomes are you a reader. So leganto y en la sama afero, anto, one who. So esperanto, one who hopes, leganto, one who reads, a reader. Ĉu vi estas leganto de liaj rakontoj? Are you a reader of his stories? Ancora uno. Pasint semajne mi estis ĉe miaj gepatroj. Pasint semajne mi estis ĉe miaj gepatroj. Ajen alia afero kiun ĉi ja enhavas participon, sed... Fakte estas pli bone simple lerni ĝin kiel tutan vorton mia opinie. Do pasint semajne, pasinta, pasinta means past, semajne, week, in the past week. Do last week. Mi estis ĉe miaj gepatri. Do ĉe jen alia afero estas signifas at. Tio signifas ke ĝi estas proksima kaj tuŝas, same kiel oni sidas ĉe tablo. Kaj ĉe persono signifas en la hejmo de tiu persono. Do mi estis... So, last week I was... I was... At my parents' home. At my parents' home. There should be an apostrophe on parents. I'm sure there's a comment in the discussion thread saying that. Uh, last week I was at my parents' home. Pasint semaine mi estis che mi aige patria. All right, so che has a special meaning. When you say che somebody, that means at their home. Pasinta, uh, that's where we get the word pasint semaina. Pasinta means it's it, the, the something has passed. All right, it's finished passing us. All right, check. All right. So let me come to my list of reminders here. Kio estas nova? Ah, yes, multaj aferoj estas novaj. Um, kaj mi pensas ke mi jam komencis diri ke uh, mi hodiaŭ mi volas fari filmeton por morgaŭ. Mi jam havas ion pretan por morgaŭ, sed mi pensas ke mi prokrastas tion untum unu semajno. Uh, por tiuj, kiuj ja aŭskultas la, la 
la res, reludon, ¿qué es el bono afero? No. No, fácte, y en bono demando, ¿qué ha vas ideo? No, ¿qué ha oni diras the replay? Yo no doc, post que ni finos la vivan el sendon, eblas respecting, ¿no? Eble, por ti y que regardas la respectación, ¿no? Y es bono, por ti y que respectas la respectación, um, y en uh, au que respectas vive, au escultas vive, Um, mi povas diri al vi que la temo por venonta filmeto ya estas kio estas via laboro. No mi parolos primia, io meta primia escolta laboro, kai mia laboro kiel instruisto, kai kiel mi ricevas demando. Do yen la temo, uh, eble tiu venos morga o versa. Mi esperas que mi finos la alien filmeton uh, pri la hispana efective, kai pri duolingo. Facte esa shanjo, esa shanjijo, yes ni diro esa shanjo en duolingo. Que oni ricevas mal pli da poentoi, que am oni faras examenon por preter salti nivelon. Que, yes, do mi faris calcain filmeto in porea reagi al tio, que capti iom da energio, que usequas en la discuto por tio. Um, que, yes, do hierao mi provis montri mapon dum la germana el sendo, que tio fushis. Si yo fui a la demando pri la aquafalo y la barba de mi edzino, si vivo la si y pri la barba de mi edzino, eble vida vos respecti la alian uh, res, respectajon. Uh, mi esto, mi uh, esperas que si un ne o casos jodiao, uh, do mi mal fermis mal plida um, fenestroin, que mi anca re en saltis la aparaton antau o comenci la el sendon. Um, bone, do gasto, yes, mi chiam serchas gasto in la, 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 um, el sendo y estas pli interesa y con gasto y que ni povas habi plida nu babilara uh, discuto. Bone, que eble mi diros avi primia auto poste, sed ni vidu tu estas plida demando y Cae ni Ricardo es tonto. Cae ni Ricardo plida frase en duolingo. Es tonto estas ulo que estos o existos, ¿tune? Sen Ricardo chula ulo es tonto. Ulo que estos en ulo, mia lance mia capo nun doloras mi. <laughs> mi etne provos comprenitión. Lo que estos en iu loco sin regarde, chu la ulo yam estis tie. Mi pensas que do, do esperanto estas iu kiu esperas, do esperanto, do estanto estas per, estu persono kiu estas. Kai do esperanto devus esti persono kiu estas preta esti. Serán coro ne comencis esti. Do yen mi apenso pri es tonto en tiu, en tiu freneza senso. Facte ni Ricardo alian demandon. Um, yen la frazo edzo kai edzino estas paro. Edzo kai edzino estas paro. Bona frazo. Yen la comento Because the text didn't mention the definite article la, which means the, for a definite article a and usually in Esperanto we just use the bare noun. Is this an answer to the other one? A husband and a wife are a couple, and unless we know definitely which husband and which wife the text is referring to, we shouldn't use the, because the husband and wife could be anybody indefinite. This must be an answer to, yeah, it is. All right. Nothing to see here, folks. Um, that's not a, this, this thread up here is actually a question to this, an answer to this question. So that's why you're supposed to reply below. Oh, here's one. Uh, somebody says, out of curiosity, how old were you when you started speaking Esperanto? And I'd already said I've been speaking Esperanto for 20 years. 
And I said, if I'd answered that, you'd know how old I am. <laughs> I was married, but no kids yet. All right. Yes. All right. Well, this is what I get for picking out questions without actually reading them first. Um, oh, here we go. Maybe I'll answer this one. How do they say they are married? Let's read the question. My Jewish aunt married a Christian. Mia iura onclino et zenigis al cristano. Do la demando estas kiel ni prescribas la, la rilaton uh, inter la cristano kaj la onclino. Do la onclino ya estas virino kaj la cristano supozeble estas viro. Uh, bone, do ni kiam oni prescribas do ed, edzan rilaton au la, la farigio cione, de la en iro de al edza, edza rilato uh, ni devas pripensi kiu efektive faras tion do edzinigis so because she's becoming a wife then we say edzinigis right so when we're talking about people getting married this is just easier to say in english you don't have to pay attention to it. you can be more generic in english when we talk about people marrying or being married, you have to think about who is marrying whom or whether two people are getting married, that is, marrying each other, right? So, la yuna onclino et zinigis al cristano, right? So, if a woman is marrying a man, if a woman is marrying anybody, really, we would say et zinigi, because literally it means becoming a wife. But Or we could say la cristano, and what verb would we use? The Christian married my Jewish aunt. La cristano exigis al mia jura onclino. And if we want to say they, they my, um, if we want to say they got married, mia onclino kai la cristano ge exigis. So when I say they are married, here's that this is what we call this has become a uh, this is a choice a chance to use participles. We could say I'm just going to copy this. All right, let's see what we can do here. They are married. Simplest way. Ili estas geedzoi. The simplest way to say they are married is this. Ili estas geedzoi. And I put that in italics. You could also... You could also use a participle. You know what? I'm going to type this in so you guys can see it, and I'm going to delete it, because I don't... I, I think this is just too much information to put in there. You could say... Um, ili ge edzigis, whoops, ge edzigis, right? Ili ge edzigis, they got married. You could say ili estas ge ed, ge edzig, and what participle ending would we use? I just gave you a hint. <laughs> Ili estas ge edzigint. And what ending? I'm looking for an adjective plural. Ili estas ge edzigintai, right? They are um, they are in a state of having in the past become husband and wife. That's one thing we could say. We could also say Ili estas. And I'm going to get the in out of there. Ili estas ge edz... Oh, ge zig. All right, this is what the pastor does. The pastor ge edzigi. Ge edzigas ilin. Where's my G? There it is. And what would participle ending would we use if the pastor... We're saying the pastor has completed the act of making them become husband and wife. Ili estas ge edzigitai. 
All right. I'm not going to put this in there because that's a whole big hairy mess. I am for now going to put it on my little, my little scratch sheet over here. And it's probably, when I do that, it's probably going to cause all these things to go red. It did. Because hmm. those aren't real Esperanto words. I can trick it out here, though. I can go like this. There we go. As long as I don't touch the screen, we can look at this text. All right, have I caused enough problems yet? Estontanto pensanta visajo. All right, so you guys are not screaming and yelling and whatever. Okay, by the way, yes. Oh, five likes. Thank you. Queen Dick Fingroy, now persona expectas. To refoya dan comportillo. By the way, uh, yes, to facte mi estas tre exitita pretio, char mi pensas que tre baldao fin fine esperanto variety show havos uh, atingos la celon de quar mil specto horoi. Uh, mi pensas que lasta tempe es is circa o tri cent, uh, pardon, tri mil nau cent. Do mi vere attendas en levenonte tago y esperable ni atingos tion. Um, Okay, yes, so tiu ne signifas ke mi tui povas refariji partnero, se mi povas um, kandidatiji por tiu, ke tia mi devas stari en la, en la metafora vico, ke attendi tion. Ke mi pensas ke granda parto de tiu estas vi, efektive, ki respectas tiu i vivai el sendoi. Do, se vi daure respectas, mi daure faras, se vi daure havas commentoin ke demandoin, mi daure faros. Kai aparte se mi vidas la uh, patrono in en la en la viva el sendo. Facte, oh yes, efectivamente mi avas patrono, do lance estas patrono, do uh, mi joyas que vi povas par preni la viva en el sendo. Kai dan con provia subteno de la varieteo. Boni. Y en alia frazo. Estis leganta. Ah, yes. Li perdis la libron, kiun vi estis leganta. Yen alia ocaso que la frazo estas en la curso simple por montri al vi participo in tiu vere ne estas natura frazo la mi oni preferi di, preferi diru li perdis la libron, kiun vi legis. Ao, se vi oni volas precise que precise diri que vi legis gin juste en iu momento. Li perdis la libron kion vi legis tiam. Vi povas aldoni kiam vi estis leganta vere por esti tre tre clara. Bone. Tu uh, pardonu min. Um, li perdis la libron, do je la ĉefa parto de la frazo, do la ni parolas pri io kio okazis en la en la pasinteco. Kiun vi estis leganta? Do vi estis leganta la libron? Yen la dua ideo. Vi estis leganta la libron kai li perdis gin. Do vi estis leganta la libron, li perdis la libron. Do char ni devus diri la, la vorton libro du foie, ni ne povas ligi la frazo in per ke, ni devus usi kiun. Um, I just want to... The side point here, um, I, uh, I've been working with a lot of different students on the difference between when we say that, right? He lost the book that you were reading. Um, it's very tempting to use K in that situation. But because we can break this idea down into two smaller ideas, which is he lost the book and you were reading the book, uh, and because each of those ideas has the word book in it, uh, we can't stick them together with K. We have to use a form of, most likely a form of Q. And Q in this case is the direct object, the book. You are reading the book, right? We let you, you are reading it. Which, the book which you were reading, the book that you were reading, Bonin. He lost the book. He lost the book that you were reading. Is there anything? Yes. Yeah, so 
Vi estis leganta. You were in the process, uh, your state at the time was that you were actively reading the book. You were in the process of reading that book. Lia libro havas legantoin en multai landoi. Lia libro havas legantoin en multai landoi. Yes, de novo, iom stranga frazo. Mi pensas que eble li havas legantoin. Yes, lia libro havas legantoin. Homoi en multai landoi legas la libron. Eble tio asas alia maniero dirition. La libro havas legantoin. La libro havas la ganto estas iu kiu legas, reader, one who reads, en multai landoi, en many countries. All right, I'm going to see if I can whip through a few more here because I feel like I'm getting bogged down in details. Oh, what did I do wrong? His book. Oh, yeah. It helps when you actually type it as the words you're saying. All right, I just said I was going to crank through this, but we're on, I'm stuck on this word, parto prenonto. I see a lot of questions about that. Um, this is actually not a bad word um, in, in this. Uh, it seems a little bit redundant to me. Kelkai parto prenontoi de la congreso estas unulo. I don't parto prenonto. Esperanto is one who hopes. Parto prenanto is one who is taking part. Parto prenonto is somebody who is in the state of being going to participate. So presumably these are people who have enrolled. And I'm guessing the translation they want is future participants. Some future participants of the upcoming Congress are youth, are young people. There we go. Some future participants of the upcoming Congress are young people. I'm pretty confident that's the answer they're looking for. Kelkai uh, partoprenantoi. Yeah, here's why I think it's redundant. Because if if we're talking about partoprenantoi, then we already know it's a it's an event that's going to happen, right? So these are people who have registered for the Congress. Kelkai partoprenantoi estas yunuloi. So they're they're youth, so they're young people. Anyway, I don't want to get too hung up on the English here. Kio o casos en la estontezo. Kio o casos en la estontezo? What will o casos? What will happen en la estontezo in the future? Pasintan semainon mi estis en Germanio. Pasintan sem pasintan semainon mi estis en Germanio. I would say the the last la pasintan semainon. I'm not going to get hung up on that one. Last week. I was in Germany. I was in Germany. Farinti la laboron, she reposas. All right. So, yeah. So, the, the adverb participles often start with having or um, while. While, W-H-I-L-E. Oh, my word. We're almost out of time. Wow, time, flew, time flew today. I had some good questions. Thanks for... Picking this topic. All right. Farinte, that's in the past. So it's having done. Having done the work. Yeah, having done the work. She reposes. She is resting. Having done the work. So being in the state of... Being in that state, she is now resting. Post semaino mi esto scribinte quin letteroin. Right? Post semaino mi estos scribinta. Estos, so we're describing what's going to happen after a week. Estos, so this is going to be our state in the, or me, this is going to be the speaker's state in the future. Mi estos scribinta quin letteroin. In the future, I'm going to be in the state of having completed writing five letters. How do we say that in more natural English? In a week? In a week. There it is. In a week, I will have, I will have written five letters. 
in a week I will have written five letters. All right, I want to finish this level before we start wrapping things up. Next week I will visit my mother. Next week. <sighs> Next week. Oh my gosh. I will visit. Oh, I haven't got to tell you about my car. Where's I? Oh. That's because I'm not listening. Venonten semainon visitos min mia patrino. Mia patrino estas la subiecto. So it's my mother. My mother will visit me. Venontan semainon visitos min mia patrino. Reading those words, I understood them right away. So reading those words, right? Because leganta. So when we say an, when we say a n t e on the on the verb, that means these two things are simultaneous. So while reading those words in the past, I read the words. I understood the words at the same time. Estis is past tense, so it's were there. Multi legantoi, leganto, one who reads, many readers. En la biblioteco, in the library. Were there many readers in the library? Chu estis multi legantoi en la biblioteco? She often memories la pasinta yaroin en la urbo. All right, I think I'm, this is a test out, right? Yeah, I'm going to do this one, and then I'm just going to get the, the, the rest of them wrong on purpose. She ofte memoris la pasintain yaroin. La pasintain yaroin. This is a good way. This is one of my favorite ways to see participles. All right, because they were describing these. We're using them to describe the years. What kind of years are they? They're years that have passed by. La pasintain yaroin. She ofte memoris. She often remembered the past years, the past years in the city. All right. I don't think I need that one. Oh, lucky spider. I'll get my 20 points for testing out. Yeah, which is sort of tangentially the topic that I'm hoping to uh, have ready for tomorrow morning. No thanks. And okay. Yes, yeah, so I was going to tell you about my car. Um, nu, ma rapide mi povas diri ke um, nu, la auto de mia edzino pane isci matene do ien granda strecho en mia tago. Kai tiu tushas cion, chal mi devis uzi la alian auton, kiu ne estis havebla. So, refoje, dankon por spekti, ni faru tion post unu, um, post unu semajno, je proksimume la saman tempon. De nove, se vi revenos al tiu community tab, au se vi abonas la kanalon, vi ricevos la anonson pri la tempo. Uh, kai uh, mi dankas vin por la ŝatoj, tiuj, kiuj donis al mi la dikfingron, au nun, au dum la, res, la respektaĵo. Bone. Okay, and me control us uno last and foyon for video to estas last minute commentoi. Do se vi neam commentis as astroma frue charmi diras gis nun. Eble tia li describas de venonta congresso. Parto prenonto could refer to people who will participate at a congress that is currently happening. Hmm, la parto prenontoi ancora ne venis. Mil personoi iam. Venis, said estas multi parto prenontoi. Uh, I'm not convinced, but uh, yeah, I guess that's a, that's a discussion for another day. Tio estas discuto por alia foyo. Bueno, do re foye dancon, kai, yes, doni farotion post unu semaino, ne forgesu pri la novae filmetoi morgao, kai, mi chiam forgesas kiomimo shantu la vero. Bueno, ayenji. Bueno, chis revido.